एक अरसे तक आर्य लोग हिंदुस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान तक ही महदूद रहे जिसे वो ब्रह्मवर्त कहते थे बाद में जब वो गंगा और यमुना के मैदानों में आकर बस गए तब अपने इस नए वतन को आर्यवर्त कहने लगे पुराने जमाने की तमाम तहजीबों की तरह आर्य भी नदियों के किनारे ही आकर बसे वैश्वानर को जब मुख में लेकर मुख में लेकर जला जलाता सरस्वती के पूर्वी तट के सभी चराचर सभी चराचर भस्म वनस्पति प्राणी जगत भी सूखी सरिता रही रेत भर रही रेत भर नदिया को कभी पार कर कभी पार कर फैला हुआ सदा नीरा के पूर्वी तट पर गहरा दल दस बाल नहीं अब तक था पाया वैश्वानर ने धरती ऊसर यज्ञ के रामण ने शत शत उपजा उत्तर ऋग्वेद काल की आबादी पशुपालक वैदिक लोगों किसानों और आदिम कबीलों का मिला जुला रूप थी ये हिंद आर्य समूह लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में पंजाब से पूरब की ओर बढ़ने लगे ये लोग मूल वैदिक लोगों से पूरी तरह भिन्न थे इस दौर की विशेषता थी लोहे का इस्तेमाल शुरू में लोहे के हथियार ही बनते थे 
धीरे धीरे औजार भी बनने शुरू हुए खेती के लिए लकड़ी के हल्का इस्तेमाल शुरू हुआ मिट्टी के बर्तन बनाना कपड़े बुनना और लकड़ी का सामान तैयार करने की तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा घाटी के घने जंगली इलाके को साफ करने और जोतने में लोहे के औजारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ जिससे पैदावार बढ़ने लगी यहां तक कि खपत से ज्यादा उत्पादन होने लगा जिसके आधार पर ग्रामीण बस्तियों और नगरों की स्थापना हुई ये अतिरिक्त उत्पादन एक ऐसे सामाजिक स्वरूप में ही संभव था जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम उपलब्ध हो सके नए समाज में एक गुलाम शूद्र वर्ग वजूद में आया और ब्राह्मण राजन्य वैश्य और शूद्र ये चार वर्ग या वर्ण समाज में उभरने लगे आदि पुरुष के यज्ञ में पुरुष की हवि की देवताओं ने की धारणा ग्रित हुआ वतन ग्रीष्म ईंधन शरद ऋतु में की कल्पना पुरुष को बाटा देवों ने कितने अंशों में मुख था कान बुझाए थी कान जंघाए कान चरण था कान पुरुष के मुख से इस तरह भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई जो शूद्रों की श्रम शक्ति पर आधारित थी उसी दौर में यूनान और मिस्र में दास प्रथा का विकास हुआ मगर शूद्रों को यूनानी गुलामों पर होने वाले अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा शुरू में शूद्र कबीले का हिस्सा थे और वो कबायली समारोहों में भाग ले सकते थे लेकिन बाद में जब नगरों का विकास होने लगा तब शूद्रों के ऊपर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए रामायण में राम ने शूद्र शंभूक को तप करने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया था इस कथा से राम की क्रूरता का नहीं बल्कि उस दौर के ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है जिसके आधार पर इस कथा को बाद में रामायण में जोड़ा गया तू तो अभी बच्चा था तूने तो चौदह वसंत भी नहीं देखे देख देख तो तेरी माँ का हृदय चूर चूर हुआ जाता है तुझको खोकर वो भी नहीं जीना चाहती है मेरा बेटा ऐसे में ही अकाल के मुंह में चला गया प्रतापी राजा राम क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा ही होगा राम हर राम ही है दोषी यदि उनकी सिंह आंसर बैठ नहीं दिएगा बहुत बालक की मृत्यु हो सकती है महाराज को दोष क्यों देती है ब्राह्मणी अरे ये तो तेरा अपना कर्म है अपना कर्म हाय मैं क्या करूं कहा जाऊं भगवान ही जानता है मैंने कभी अपने मुंह से असत्य वचन नहीं कहे कभी किसी पशु का वध नहीं किया कभी किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाया तो राजा राम हमारे पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दो वापस लौटा दो नहीं तो हम तेरे ही राज दरबार के सामने अपने प्राण दे देंगे हम ब्राह्मणों की हत्या का पाप तुझे ही लगेगा यदि ब्रह्म हत्या करके तुम सुख से जी सको तो हे राजा राम भगवान तुम्हें लंबी आयु दे तुम अपने भ... 
भाइयों के साथ सुख से जियो अपने आप को एक शिवाकू वंश की महान शासक समझने वाले और राजा राम सुन लो जिस राज्य में अबोध बालकों के प्राणों की सुरक्षा नहीं है वहाँ की प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है तभी ऐसी घटित घटनाएं होती हैं, पाप पड़ता है अकाल मृत्यु होती है चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है इस ब्राह्मण ने जो आरोप लगाया है उस विषय पर मैं आपसे सलाह चाहता हूँ लगता है मेरे ही किसी अपराध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है महाराज पहले उस बालक की अकस्मात मृत्यु का कारण सुने उसके पश्चात जो आप उचित समझे वो करें मैं आपके परामर्श की प्रतीक्षा कर रहा हूं देवर्षि हे यशस्वी महाराज सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तप करके उसके फलों को प्राप्त कर सकते थे उस युग में अकाल मृत्यु नहीं होती थी केवल ज्ञानी ही शासक होते थे तैता युग के अवतरित होने पर चार वर्णों का निर्माण हुआ ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी तप करने का अधिकार मिल गया वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे इस प्रकार सभी वर्ण विधिवत स्वधर्म का पालन करते थे द्वापर युग के आने पर जब अधर्म बहुत बढ़ गया तब वैश्यों को भी तप करने का अधिकार मिल गया किंतु शूद्रों के लिए इस युग में भी तप करना सर्वथा वर्जित था राजन केवल कलयुग में यह संभव है कि शूद्र तप कर सकें त्रेता युग में ही नहीं द्वापर युग में भी यदि कोई शूद्र तप करता है तो वो महान पाप है राजन महान पाप आप क्या कह रहे हैं महारिषि क्या हमारे राज्य में ऐसी कोई तपस्या की जा रही है हां भूपति उच्चता प्राप्त करने की इच्छा से एक शूद्र शंभुक ने तप करने का साहस किया है उसे निश्चय ही मृत्युदंड मिलना चाहिए यदि कोई मोक्ष पाने के लिए तप कर रहा है तो उसे मृत्युदंड कैसे दिया जा सकता है महामुनि महाराज आपने रावण को भी तो मृत्युदंड दिया था क्या वो एक महान तपस्वी नहीं था हाँ किंतु वो एक महापापी भी तो था फिर भी वो एक ब्राह्मण था और ये तो एक शूद्र है और इसका इस युग में तप करना ही उसके मृत्युदंड का एक बहुत बड़ा कारण है महाराज तो फिर क्या शंभुक पापी है महाराज यदि राजा शूद्र को दंड नहीं दे सकता तो उसे अवश्य नरक लोक मिलता है धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कीजिए महाराज अपनी प्रजा को दीर्घ आयु दीजिए इस ब्राह्मण बालक को पुनः जन्म प्राप्त करने दीजिए महाराज किसान समुदायों में आदिम शिकारी और अन्य बटोर कबीले बड़ी तादाद में शामिल किए गए लेकिन उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर सस्ते गुलाम मजदूरों की तरह रखा गया गुरुदेव कुत्ते ने भोगना बंद कर दिया उधर कोई है जो हमारे शिकारी कुत्ते पर बाढ़ छोड़ रहा है अवश्य इन जंगलों में रहने वाला कोई निषाद होगा चलो चलकर देखते हैं सबसे पहले की अछूत जातियों में थे दो शिकारी कबीले चांडाल और निषाद महाभारत की एकलव्य की कहानी में उत्तर वैदिक काल में ऐसे कबीलों के प्रति व्याप्त रवैये की झलक मिलती है पाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया है धनु विद्या का ऐसा चमत्कार ऐसा कौन कर सकता है चलो आगे चलकर देखो कौन हो तुम इस राजवन में आखिट करने का तुमने साहस कैसे किया गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे गुरुदेव कहने वाले मुझसे आशीर्वाद चाहने वाले तुम हो कौन इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा गुरुदेव 
मैं एक लव्य नाम का एक निषाद हूं अपने ही कबीले के सरदार व्यादराज का पुत्र हूं मैं गुरुदेव आपने मुझे पहचाना नहीं मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं दस वर्ष पहले मैं आपके पास शिष्य बनने आया था हम्म तब आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था ठीक ही किया था मैंने क्योंकि मैं केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियो को ही शिक्षा देता हूं तुम जैसे निम्न वर्ग में पले हुए व्यक्ति को नहीं गुरुदेव यदि मैं निम्न वर्ग में पैदा हुआ हूं तो इसमें मैं क्या कर सकता था मेरे पास चुनाव की कोई सुविधा थी क्या गुरुदेव मेरी प्रतिभा और कुशलता का कोई मूल्य नहीं मनुष्य यदि अनचाही व्यवस्था में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य है तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए परंतु तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती गुरुदेव ये सब आप ही की कृपा है मेरी कृपा जी हां आइए आप स्वयं चलकर देख लीजिए गुरुदेव ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है इसी से मुझे प्रेरणा मिलती रही गुरु के बिना भी इतना ज्ञान तुम धन्य हो एक लवली राजकुमार आज मैं जो कुछ भी हूं गुरुजी की कृपा से हूं गुरुजी, मेरी इच्छा है आप मुझसे गुरुदशना मांगिए परंतु क्यों मैंने तुम्हें दिया ही क्या है गुरुजी, मुझे इस तरह से ठुकराइए नहीं गुरुदेव क्या आप सम्मान चिन्ह के रूप में भी गुरुदशना स्वीकार नहीं करेंगे भला इसमें क्या दोष है आप इसकी अभिलाषा पूरी करें गुरुदेव अच्छा तुम आग्रह करते हो तो परंतु तुम दे नहीं पाओगे क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव आप आज्ञा तो कीजिए रहने दो तुम दे नहीं सकोगे क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव गुरुदेव मैं कौरवों या पांडवों सा पुत्र बेशक ना हूं लेकिन व्यादराज का पुत्र हूं मैं आप कहें तो अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में रख दू नहीं धन नहीं चाहिए मुझे तो फिर तो सुनो मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव आप आशीर्वाद दे रहे हैं साहब यही तो कह रहा था दक्षिणा मांगिए दक्षिणा मांगिए गुरुदेव मैं आपको अपना अंगूठा जरूर दूंगा लेकिन एक प्रश्न पूछू कैसा प्रश्न गुरुदेव क्या कभी आप अपने इस अर्जुन से उसका हाथ मांग सकेंगे क्या कभी भीम से उसकी पूजा मांग सकेंगे और मांगेंगे भी तो क्या वो देंगे फिर फिर आपने मुझसे मेरा अंगूठा क्यों मांगा गुरुदेव क्या आप अपने ही हाथों अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे ठीक है तो मत दो और चलते बनो नहीं नहीं गुरुदेव नहीं मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा लीजिए गुरुदेव अपनी गुरु दक्षिणा ये क्रूरता क्यों गुरुदेव धर्म की व्यवस्था के लिए क्या तुम नहीं जानते कि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या नहीं सीखने दी जा सकती क्योंकि यदि वनवासियों ने युद्ध कला सीख ली तो क्या वे क्षत्रियों की तरह शक्तिशाली होने की आकांक्षा नहीं करने लगेंगे उस वनवासी का अंगूठा छीन कर, मैंने इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है और यह न्याय गुरुदेव यदि उस वनवासी को योद्धा बनने की अनुमति दे दी जाती 
तो अवश्य वो एक दिन तुम्हारा प्रतियोगी हो सकता था मगर आपकी सहायता से मैं सीख सकता था कि उसे कैसे हराया जाए नहीं अर्जुन तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो क्या इसीलिए आपने हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम इस युग के सबसे बड़े योद्धा सबसे बड़े धनुर्धर हो और आज मैंने अपना वो वचन पूरा किया है नहीं गुरुवर क्योंकि आज संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं अब जब कभी भी मुझे संसार का कोई सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एक लव्य का अंगूठा विहीन दाइना हाथ मेरी खिल्ली उड़ाएगा शंबूक और एक लव्य की कथाओं से हमें उस समाज की जानकारी मिलती है जिसमें प्रचलित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्तर सबसे ऊंचा था और ब्राह्मण इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए जुटे रहते थे फिर भी ब्राह्मणों की इच्छाओं और वास्तविक स्थिति में काफी फर्क था जाति प्रथा में कुछ हद तक लचीलापन भी था जिसकी एक झलक हम तीन पिताओं का पुत्र नामक कहानी में देख सकते हैं सूर्य प्रभा प्रेत प्रेतत्व निवृत्ति उत्तम लोक प्राप्त सदगति प्राप्ति द्वारा पिंड दान मांग के साथ में पिंड सौंपू महामहिम इन हाथों में से एक हाथ निश्चित ही सुली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का है क्योंकि तो उसकी कलाई पर रस्सी का चिन्ह है दूसरा किसी ब्राह्मण का हाथ प्रतीत होता है क्योंकि अपने हाथ में पवित्र धूप पकड़े हुए तीसरे हाथ के लक्षण राजसी है उसने राजसी अंगूठी पहन रखी है इसलिए वह राजा का हाथ है तब तो राजा के हाथ में ही पिंड को रखना चाहिए शायद हमें पुकारना चाहिए जो सच्चा पिता हो वही पिंड स्वीकार करे दूसरा कोई नहीं ओ चंद्र प्रभा के पिता तर्पण को स्वीकार करने के लिए अपने हाथ फैलाए इस सब का क्या मतलब है मैं ब्राह्मणों से विचार विमर्श करने के बाद आपको सूचित करूंगा राजन हे राजन तुम तीन हाथों वाली कथा नहीं सुनोगे जो केवल मुझे मालूम है औरत तू क्या जानती है वह सब तो ब्राह्मणों का काम है कि पता लगाए पहले मेरी कथा सुन लो फिर ब्राह्मणों को निर्णय करने दो कि क्या करना चाहिए ताम्रलिप्ति के समुद्र तट पर बसे नगर में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था धनपाल वो धनिकों में भी धनिक था और अपने छोटे से परिवार में बहुत सुखी था उसकी पत्नी का नाम था शीलवती और बेटी का नाम था धनवती जो विवाह योग्य थी एक दिन अचानक ताम्रलिप्ति के राजा जनासंग ने उनके यहाँ राज की सेवक भेजा और कहलाया कि धनपाल तुरंत राज के वस्तुओं के व्यापार के लिए समंदर पार चला जाए पिताजी पिताजी माँ पिताजी के लिए बंदरगाह से दूध आया है जल्दी करने को कहा शोर मत करो तुम्हारे पिताजी अंदर हवन की तैयारी कर रहे हैं चलो हम भी चल करके प्रार्थना करते हैं जिससे उनकी यात्रा सफल हो जाए हुँ? इंद्र हे आओ बिनती है नायक बन आओ पधिक लुटेरो जानवरों को हमारे पंथ से हटाओ हमको धन दिलाओ धन दिलाओ धरती आसमान के बीच बिछे पंथों पर दूध और घी की नदियां बहाओ वणिज का लाभ दिलाओ लाभ दिलाओ हमें मूल धन पर विपुल लाभ हो लाभ हो क्रय में विक्रय में भी लाभ हो धन कभी न्यून नहीं हो प्रतियोगिता भी लाभ कर हो अग्ने ये हवन सिद्ध हो हमारे लाभ नाशकों का नाश हो नाश हो विनाश हो च 
चिंता की कोई बात नहीं है मैं धनवती बिटिया के ब्याह से पहले जरूर लौट आऊंगा और अगर मेरी ये यात्रा सफल रही तो हमारे पास अपार धन होगा आप राजकीय वस्तुओं का भार अपने ऊपर लेते ही क्यों हैं? वैसे भी समुद्री यात्रा इतनी कठिन होती है कहीं कुछ हो गया तो अरे पगली कुछ नहीं होगा और इस जोखिम के बदले में ही तो मुझे मुनाफे में ज्यादा हिस्सा मिलेगा तो मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो धनवती का अच्छी तरह से ख्याल रखना वैश्य वर्ण में किसान चरवाहे दस्तकार और वणिक यानी व्यापारी भी शामिल थे वैश्य ही मुख्य करदाता थे जिनके करों चुंगी और उपहारों के आधार पर ही ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी गुजर बसर करते थे व्यापारी कभी कभी राजा की तरफ से भी व्यापार किया करते थे जैसे कि हमारी कहानी का व्यापारी धनपाल राज के वस्तुओं का व्यापार करने के लिए धनपाल तो चला गया समंदर पार कई मास बीत गए महाराज मैं बंदरगाह से आ रहा हूँ दुखद समाचार है आपकी पूरी व्यापारिक संपत्ति तूफान में नष्ट हो गई। ये समाचार तुम्हें कैसे मिला हमारे जलियान के पास एक और जलियान जा रहा था उसके चालक ने डूबते लोगों में से एक को सहारा दिया उसी ने उसे तूफान के बारे में बताया फिर वो वही मर गया हमारे जलियान का एक भी आदमी नहीं बचा महाराज किसका जलियान था धनपाल का महाराज वो दुष्ट धनपाल ही हमारी हानि का कारण है उसकी कोई संतान है केवल एक पुत्री है महाराज ठीक है उसकी पूरी संपत्ति पर अधिकार कर लो और उसकी कन्या को हमारे राजमहल में ले आओ जी शिलवती शिलवती बहन, तुम दक्षिण वाले मार्ग से बाहर निकल जाओ इस समय वहाँ लोगों का कम आना जाना होता है तुम्हें छुपने छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी सहायता के लिए आज तुमने एक विधवा और उसकी बच्ची की जान बचा ली नहीं नहीं बहन पड़ोसी मदद के लिए ही तो होते हैं मुझे देशद्रोह के आरोप में इस राज के नीच राजा ने यह दंड दिया है जबकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था मैंने शूद्र श्रमिकों के एक दल का नेतृत्व किया वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार ना किया जाए आ, इस सूली पर भी मुझे मेरी आत्मा मुक्ति नहीं दे रही है अब भी मुझ में बदला लेने की प्रबल इच्छा है आ, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए ही भेजा है हम हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं हम तो स्वयं राजा के लोभ के शिकार हैं मेरी माँ मेरी प्रार्थना सुन अपनी आप विवाहित कन्या मुझे सौंप दे ये तुम क्या कह रहे हो मैं अपनी कन्या को कैसे सौंप सकती हूँ ये तुम्हारी किस काम आएगी मेरे मरते समय कोई पुत्र नहीं है बिना पुत्र के मैं परलोक नहीं जा सकता ना ही मुझ पर लगाए गए आरोपों का बदला लिया जा सकता है ये नियोग से एक संतान को जन्म दे सकती है इसके गर्भ में जो संतान होगी वो मेरी संतान कहलाएगी बस यही विनती है जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो 
मैं बड़े असमंजस में हूँ मैं कैसे इसके यौवन को वैधव्य के लिए बलिदान कर दू दूर उस पेड़ को देखो वहां जाकर खुदा ही करो उसके नीचे तुम्हें तीन मणिया मिलेंगी अमूल्य मणिया उनमें से एक तुम्हारे लिए है दूसरी उस आदमी के लिए होगी जिससे मेरी स्त्री गर्व धारण करेगी तीसरी उसके लिए जो मेरे पुत्र को युद्ध कला सिखाकर छत्री के रूप में बड़ा करेगा तभी इस धरती को उशापित राजा से मुक्ति मिल सकेगी आ, आ, लगता है भगवान ने सचमुच मुझे तुम्हारी ही सहायता के लिए भेजा है मैं स्वयं उस नीच लोभी राजा जनासंग से बदला लेना चाहती हूँ मैं तुम्हें वचन देती हूँ जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी मैं अपनी कुंवारी कन्या को तुम्हें सौंपती हूँ अब मैं शांति से अपने पूर्वजों के पास जा सकता हूँ फिर शीलवती और धनवती किसी तरह से वक्रलोक पहुंच गई वक्रलोक पहुंचकर वासुदत्त नामक एक ब्राह्मण के यहां रहने लगी कई दिन बीत गए अचानक शीलवती को उस वचन की याद आई जो उसने अपनी पुत्री के पति को दिया था यानी उस विद्रोही को जिसे सूले पर चढ़ा दिया गया था अब शीलवती दिन रात उस दिए हुए वचन को पूरा करने के बारे में सोचने लगी बहन बहन अरे नमस्कार सब ठीक ठाक है ना? घर पसंद आया आपकी दया के हम आभारी हैं। सुनिए उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी बहन तुमने एक बहुत कठिन उत्तर दाय तो मुझे सौंपा है तुम्हारे बेटी के साथ मेरे पूरी सहानुभूति है यदि तुम्हारे बेटी के पति का कोई छोटा भाई होता तो ये समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती थी उसके पति के कुल और वंश के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं जानती हम दोनों में यही समानता थी कि हम दोनों उस दुष्ट राजा से बदला लेना चाहते थे और यहाँ याद आया पास ही विष्णु स्वामी नाम के एक विद्वान आचार्य रहते हैं उनका मन स्वामी नाम का एक सुंदर और युवा विद्यार्थी है आपने उससे बात की नहीं मैंने सोचा पहले तुम उससे मिल लो इसकी कोई आवश्यकता नहीं यदि आप सोचते हैं कि लड़का अच्छा है तो मुझे आपका निर्णय स्वीकार ठीक है लेकिन तुम्हारी बेटी की स्वीकृति वही करेगी जो मैं चाहती हूँ Thank you. 
मुझे तुमसे कुछ कहना है तुम मेरी बेटी और उसके बच्चे से मिलना बंद करो क्या तुम चुप करो क्या मैं अपनी पत्नी और पुत्र से मिल भी नहीं सकता वो तुम्हारी पत्नी नहीं शीलवती मेरे पुत्र की माँ मेरी पत्नी नहीं हुई तो और क्या हुई कान खोल करके सुन लो धनवती और उसके बच्चे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है जो काम तुमने किया था उसका मूल्य तुम्हें दिया जा चुका है और तुम्हारे सारे संबंध उसे क्षण समाप्त हो चुके हैं समझे माँ इन्हें इस तरह ना भगाइए क्या मूल्य चुका देने से मानवीय संबंध समाप्त हो जाते हैं मैं और अधिक प्रश्न नहीं सुनना चाहती अब कृपा करके तुम यहाँ ऐसी चले जाओ उठो मुझे मेरी पत्नी और पुत्र चाहिए इतनी सरलता से उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ माँ इन्हें यही रहने दीजिए माँ हम पे दया कीजिए मनमते तुम चिंता मत करो मैं भी अपने गुरु के पास जाऊंगा वे अवश्य कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जहाँ जाना चाहते हो जाओ पर तुरंत यहाँ से जाओ चलो अपने वचन की हमें रक्षा करनी है भाई वासुदत्त भाई वासुदत्त कौन अरे बहन आओ आओ कैसे आना हुआ मुझे बुलवा लेती ये बात अपने कानों तक ही रखना क्यों कोई विशेष बात है मेरी बच्ची अपना हृदय उस ब्राह्मण युवक को दे चुकी है और वो भी उसे पत्नी मानता है उस पर और बच्चे पर अपना अधिकार जताता है अब वो परामर्श करने अपने गुरु के पास गया है मेरी बच्ची रो रो कर अपनी जान दी जा रही है समझ में नहीं आता कि क्या करूं? तो बहन इस होने को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती अपना वचन पूरा करने के लिए तुमने पूरे प्रयत्न किए तो मैं तो अपनी बच्ची को सुखी देखना चाहती हूँ पर अगर दिए हुए वचन को पूरा नहीं किया तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी उसके बच्चे को जीवन में एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं नहीं चाहती कि कोई उसे पथ भ्रष्ट करे ठीक है तुम अपना हृदय कठोर कर एक और कार्य करो सभी जानते हैं हमारे महाराज सूर्य प्रभा को पुत्र रत्न की लालसा है और महाराज प्रतिदिन नगर के पूरी घाट पर स्नान करने जाते हैं तुम इस बालक को वहां छोड़ दो महाराज की दृष्टि अवश्य बालक पर पड़ेगी आगे प्रभु की इच्छा इतना सुंदर है ये बालक दंड छत्र और पताका जैसे शुभ चिन्हों के साथ सभी कुछ इसके चक्रवर्ती होने की भविष्यवाणी करते हैं ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने स्वयं ही मुझे योग्य पुत्र दे दिया है तुम ये सब कैसे जानती हो कौन हो तुम बेटा मैं तुम्हारी नानी हूं शीलवती और ये जो तुमने मणि पहनी है वो तुम्हारे पिता ने ही तुमको दी थी वो विद्रोही वो मेरा पिता कैसे हो सकता है मुझे जन्म देने वाला तो ब्राह्मण था 
और महाराज सूर्य प्रभा ने लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया मुझे शिक्षित किया फिर मैं उस विद्रोही को अपना पिता कैसे मान सकता हूँ ऐसा मत कहो बेटा वही तुम्हारे पिता हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीने का एक उद्देश्य दिया है उनकी इच्छा पूरी करो ताम्रलिप्ति के दुष्ट राजा जनासंग का नाश यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए हालांकि ये कहानी बहुत बाद की है लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल की मान्यताओं की झलक मिलती है एक विद्रोही जिसकी जात का पता नहीं एक वैश्य औरत से शादी करता है उस औरत को एक ब्राह्मण से बेटा होता है जिसे एक क्षत्रिय राजा गोद लेता है इससे जाति के उतार चढ़ाव का पता चलता है चंद्र प्रभा के पिता के रूप में विद्रोही के अधिकार को ही मान्यता दी जाती है ना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता वर्ण विभाजन से मेहनत कश शूद्रों की हालत सदियों तक दयनीय बनी रही आज भी गुजरात के बंदवा मजदूरों के इस गीत में वही भावना छिपी है जो प्रारंभिक काल के दास और शूद्रों की रही होगी जाति व्यवस्था में जरूर कई खूबियां रही होंगी वरना ये इतने लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती मगर इस जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी थी कि इसने लोगों के एक बड़े समूह को निचले दर्जों पर रखा उन्हें शिक्षा तहजीब और आर्थिक तौर पर बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया अजीब लगता है कि भारतीय इतिहास में महान व्यक्तियों ने पुरोहितवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज उठाई उसको मिटाने के लिए आंदोलन भी हुए मगर फिर भी भाग्य की न बदलने वाली धारा की तरह जातिवाद का प्रभाव बढ़ता गया और भारतीय जीवन के पोर पोर में समा गया आज के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जाति व्यवस्था का टिकना अब नामुमकिन सा लगता है इतनी प्राचीन और महान व्यवस्था के टूटने से सामाजिक जीवन बिखर सकता है बदहाली बढ़ने की संभावना है शायद आपस के संबंधों में वैशीपन आ जाए अगर समय और जन चेतना के अनुकूल कोई नई सामाजिक व्यवस्था इसकी जगह न ले ले वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर 
जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर